从十岁开始五十七年，我从来没有说过这个豪言壮语。啊，我要为了敦煌，我要一辈子呢。但现在仔细想想，但是我们觉得这一生好像过得还挺充实的。世界独一无二的我一家，我们还给他做了一点什么？一九七二年。联合国教科文组织通过了一个公约，叫《保护世界文化和自然遗产公约》。第一批就有莫高窟，莫高窟就是是两个和尚开始开窟，后面呢有些私家大族、王族，也包括一些平民百姓，接连在这儿不断的开，就没停过，连续开到十四世纪，时间是一千年。它分成南北两区，南区是礼佛的地方，有四百九十二个洞；北区呢是和尚们修行的洞，跟生活的洞。北区有两百四十三个，加起来七百五十三个。我第一次是实习，一九六二年，看石窟里面啊，真的是叫你陶醉、震撼。好像我们也就在天国里头，哎呀，有的真是叫你流连忘返。可是离开洞到现实生活中间，完全是相反。没电，没有可以喝的水，还有一些老前辈，住着土房子，睡着土炕，用的是土桌子、土凳子，到处都是土啊，都是沙，他们怎么能待得住啊？我当时不能理解，走了我也愿意啊。我觉得这个地方我已经看过了，没想到第二年毕业分配就去了，那么熟悉他们，他们就带下来。我高窟的保护就开始干这事，修复壁画，研究它的材料。我高窟到今年一千六百五十三年，它衰老了，非常非常弱，一点一点，一天修不了多多大的，抢救修复。再做做科学档案，数字档案，每个洞都要做，颜色完全可以跟洞一模一样，可以不变形、不变色，高保证。数字电影也做出来，观众他说：“哎呀，这个比看洞还清楚。”六七年结的婚嘛，分居了十九年。现在想起来，我经常说，我这个人真不是个好妻子。也不怎么会做家务，也不是个好好母亲，影响了孩子的学习。没有老婆，就不会有现在这个家的安逸。我呢很简单，吃饭也简单，没什么可打扮的。有好多女同志不要，我不擦的。就是到冬天特别干了，我也是用点那种叫凡士林，用点水，哎，不要裂嘛，不要裂嘛。我现在都一个很大的遗憾。我想多再看一些，比如佛经，再看一些别的业务的书。我希望能再补充点营养吧。我搞保护跟这考古，我是命该如此啊。所谓魔高精神，不是说的我，是说的前辈，他们不走，最后成了生活的一个部分。那我现在也是，他成了我生活一个部分，一个接连棒接一个接连棒，再一个接连棒。我不过是中间的一棒。希望一些年轻人能为他继续做。